içinde oldu. Ömrünü göremediği, e, istikrarın olmadığı bir e, süreci hep birlikte yaşıyoruz. Bundan nasıl aşılır? Sonuçta eleştirilecek çok şey var aslında ama ben buraya eleştirileri size anlatmak istemedim. Ben yani sadece Diyarbakır'dan önemli aktörlerin yaptığı açıklamalar var. Onları en azından bizim de yakından takip ettiğimizi, ettiğimizi bilmemiz için bunları ifade etti. Gidin başka yerlere benzer sorunlarla orada da karşılaşabilirsiniz. Şimdi bir ittifak yaptık. Bilkent Deklarasyonu. Evet. Burada altı siyasi parti güçlendirilmiş parlamenter konusu, parlamenter sistemin inşası konusunda kamuoyu yaptığımız çalışmayı kamuoyuyla paylaştık. Eğer bir ülkede demokrasi yoksa sonucunun ne olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Demokrasi olsaydı bugün eğer biz özgürce tartışabilirdik. Hiç kimse kendisini ötekileştirilmiş olarak görmezdi. Ülkede ya şu tweet'i attım diye başım belaya girer mi girmez mi diye bir endişeye kapılırdık. Medya özgürce siyaset kurumunu da diğerlerinde özgürce eleştirebilirdi. Medyanın özgürlüğü olurdu, basın özgürlüğü olurdu, düşünce ifade özgürlüğü olurdu, adalet olurdu. Ee, bütün bunları e, yargının daha e, tarafsız, objektif karar verdiği, hukuk ilkelerine göre karar verdiği bir süreci yaşardık. Üst mahkemelerin verdiği kararı, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararları, alt mahkemeden sıradan bir hakim ben bunu uygulamam diyemezdi. Bütün bunların hepsinin temeli de demokrasinin yoksulluğu yatıyor. Yani demokrasi, demokrasi yok Türkiye'de. Bunu kabul etmemiz lazım. Demokrasi yok ama anayasa değişiklikleri konusunda öteden beri sürdü anayasa değişiklikleri konusunda en samimi ve tutarlı davranan partinin CHP olduğunu da hepinizin dikkatine sunmak isterim. O anayasa değişiklikleri olduğu zaman biz ısrarla ve ısrarla bunun yanlış olduğunu bu sürece Türkiye'yi farklı bir yere taşıyacağını biz defalarca söyledik. Ama hayır ama efet yetmez biz buna destek veriyoruz. E verdiğiniz destek Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Hesaplaşacaksak hep beraber hesaplaşmamız lazım. Demokrasi ise demokrasi benim için geçerli değil ki hepimiz için geçerli. Ekmeği olmayan da serveti olan da e, demokrasiye muhtaçtır. Ekmeği olmayan da ekmeği yok diyecek. Serveti olan da can ve mal güvenliği olacak? Bu kadar malım var bunun güvenliğini ben nasıl sağlayacağım diyecek. O zaman demokrasi 7'den 70'e hepimizin ortak alanı oluyor. Ortak alanı ise güçlendirilmiş parlamenter sistemin temelinde demokrasiyi yeniden inşa var. Altı siyasi parti bazen yazıyorlar, televizyonlar söylüyor, gazeteler yazıyor, insanlar anlatıyor. Altı benzemez nasıl bir araya geldi? E geldik. Altı benzemez miyiz? E altı siyasi parti. Altı siyasi partinin programları ayrı. Her şey de var. Ama demokrasi konusunda ortak hedefimiz var. Biz demokrasiyi getireceğiz diyoruz. Çünkü rahatsızlık sadece CHP'nin tabanında değil ki, bütün partilerin tabanında ki AK Parti de dahil olmak üzere bir demokrasi beklentisi var. Bunun uzun süre devam etmeyeceği belli oluyor. Oy kaybından da belli oluyor zaten. E ona destek veren partinin de oy tabanında ciddi bir kayman olduğunu görüyorsunuz. Demek ki demokrasiyi ortak payda kabul edersek mesafe alabiliriz. Şimdi demokrasi konusunda kısaca onları da ifade edeyim değerli arkadaşlarım. Anayasa diyor ki demokrasi e, afet başta siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır diyor. 68. madde. Eğer siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ise siyasi partilerin kapanmaması lazım. Kapatılmaması lazım. Siz siyasi partiyi beğenmiyorum. Benim meclise çoğunluğum var. E, yargı da zaten benim evrimde talimatı verdim. Yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. Efendim Anayasa Mahkemesi'ne gönderdik. Anayasa Mahkemesi'ndeki üyeleri de istediğim gibi değiştirin. İstediğim partiyi istediğim zaman kapatırım. E bu demokrasi midir? Demokrasi değildir. Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi Yargıtay'da bir tek kararın altına dahi imza atmayan bir kişinin Yargıtay üyesi Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanması 
Hukuk tarihimiz açısından yüz kızartıcı bir olaydır. Kara bir lekedir. Lekeye sahip çık çıkanlar var bu ülkede. Buna en sert tepkiyi kim gösteriyor? Biz gösteriyoruz. Ve söylemeye de devam edeceğiz. Anayasa mahkemesi birilerinin babalarının çiftliği değildir. Öyle kullanamazlar. Yargı birilerinin her talimatını yerine getiren bir organ değildir. Olmamak zorundadır. Yargının bağımsızlığını savunuyor muyuz? Evet. Bizim bir kez deklarasyonda demokrasi ve yargının bağımsızlığı vardır. Yargının bağımsız olmadığı yerde siz adaletini nasıl sağlayacaksınız? Hem yeri geldiği zaman güzel laflar edeceksiniz. Efendim devletin dini adalettir diyeceksiniz. Sonra geleceksiniz adaleti katledeceksiniz. Her şeyi benden sorulur. Ben yaparım diyeceksiniz. Bu doğru değil. Dolayısıyla bizim yaptığımız açıklamanın temelinde siyasi partilerin kapatılmaması gerektiği ilkesi vardır. Başka seçimle gelen seçimle gider. Seçimleri niye yapıyoruz? Millet iradesi tecrübe etsin diye yapıyoruz. Vatandaş kimi seçiyor? Muhtar mı seçersiniz? Belediye başkanı mı seçersiniz? Belediye meclis üyelerini mi seçersiniz? Belediye başkanlarını mı? Milletvekillerini mi? Cumhurbaşkanı kimi seçiyorsanız? Kuralları vardır. Demokratik kuralları vardır. Sandığı kurarsın. Milletin iradesi orada tecelli eder. Şimdi siz belediye başkanını getiriyorsunuz. Seçiyorsunuz. Belediye başkanını görevden alıyorsunuz. Sonra yerleriye kayyum atıyorsunuz. Böyle demeyiz üyelerinde. Ya kaldırıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Sonra bizden demokrasiden söz ediyorlar. Buna da karşıyız, bu da yer aldı. Kayyum ilkesine karşıyız. Deklarasyonun yüzünde yatanlardan birisi olur. Seçimle gelen seçimle gider. Ana kural budur. O hal, ne demek olağanüstü hal? O hal kararnameleriyle hangi mağduriyetler yaratılmadı? Düşüncesini ifade etti diye üniversitelerden yüzlerce üniversite hocası Barış Akademisi'ne kapının önüne koydu bunlar. Daha önceki askeri darbeler döneminde yapılan uygulamanın aynısı yapıldı. Ya Barış Akademisyenleri ne yaptı? Ellerine silah alıp adamlar daha mı çıktılar? Hayır. Sadece düşüncelerini açıkladılar. Düşüncelerini açıkladı diye bir insan görevinden alınırsa, atılırsa, mahkum edilirse... E buna da karşı çıkıyoruz. Deklarasyonumuzda o da var. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılamaz. Atılmamalı zaten. Dolayısıyla belediye başkanları görevden alınamaz. Bizim deklarasyonda ancak yargı kararıyla yoksa o hal uygulamalarını da bir şekliyle artık olmayacağını, hangi yönetim gelirse gelsin o hal uygulamaların olmayacağını. Olağanüstü bir olay oldu. Kardeşim toplarsın meclisi, sabaha kadar çalıştırsın, karar almayacaksa meclisten alır. Neden veriyorsunuz yetkiyi bir tek kişiye ve o kişinin domine ettiği bir organa veriyorsunuz? Buradan çıkaracağız. Bunu da söyledim. Seçim barajı yüzde on. Kimin ürünü bu? On iki ürünü darbe ürünü değil mi? Adil bir oran mı bu? Hayır. Dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmıyor. Makul düzey dedik. Oturduk. Altı bilgiler anlaştık. Yüzde üç olsun dedik. Yüzde üç alan tamam kardeşim. Parlamentoya gelsin. Yüzde üç oy alan bir partinin bir, iki, beş, on neyse milletvekilinin parlamentoda olması demokrasiyi güçlendirir mi? Zayıflatır mı? E demokrasiyi güçlendirir. Yüzde üç oy alan o, o parti oy veren kişi de diyecek ki ya benim milletvekilim de ben de parlamentoda temsil ediliyorum. Demokrasiyi güçlendirme. Evet güçlendir. Olması mı lazım? Evet olması lazım. Bunu da söyledik. Ayrım kararları kesinlikle uygulanacak. Uygulanmayan, uygulamayanlar hakkında ne gerekiyorsa yapılacak. İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu kurmaya karar verdik. Evet. İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu. Kardeşim Eşitliğin olmadığı yerde insan hakları mı olur? İnsan hakları komisyonu kurmuşsunuz, eşitliği savunmuyor. Bunları da bir şey. Bu konuda da Paris ilkeleri gözetilerek bu konuda da kararlar aldık. Bu konuda da düşüncelerimizi bir şekilde ifade ettik değerli arkadaşlar. Daha buna benzer bir hayli uygulama var. Siyasi partilere yapılacak yardım. Orada da adaletsizlikler vardı. Orada da yüzde bir oy alan partilere 
de yardım yapılması ilkesi benimsendi. Dolayısıyla e, özellikle yeni kurulan veya e, beklediği kadar oyu alamayan partilerin tümüyle e, ekonomik yetersizlikler nedeniyle devlet dışı bırakılması aslında doğru değil. Partilerin e, pay alması, bütçeden pay alması, 